ഹരീഷ് കണാരന്റെ അഞ്ചു കോടി രൂപ വിലയുള്ള വീട് എന്റെ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കി തന്ന എന്റെ ഡയറി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ ഡയറിയിൽ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി തന്നതാണ് ഇതായിരിക്കും നമ്മള് മൂന്നാളെ കൊണ്ട് പ്ലാൻ വരപ്പിച്ച് ഇത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഈ പറമ്പിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് പഴയ ഓട് കഴുകിന് കുറെ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ പണി നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇവന് തലയ്ക്ക് എന്തോ തകർന്നു ഹായ് നമസ്കാരം കല്ലു ആണ് രാജ്കലേഷ് ഒഫീഷ്യലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മള് ഇല്യാസിന്റെ പുതിയ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും നീലക്കുപ്പായിട്ട് ആൾക്കാരാണ് ഇല്യാസ് ഉണ്ട് ഞാനുണ്ട് ഉണ്ട് കൃഷ്ണനുണ്ണി ഉണ്ട് ജയേട്ടനുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ജമാത്തെ ആയിട്ട് ഹരീഷ് കണാരന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വീട് കാണാനായിട്ട് ജയേട്ടൻ പറഞ്ഞു കേട്ടായിരുന്നോ ഹരീഷ് കണാരന്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അവൻ പറയുന്നത് ഓ ഇല്ല അങ്ങനെ വരുവോ ഹരീഷ് കണാരന്റെ അഞ്ചു കോടി രൂപ വിലയുള്ള വീട് ഹരീഷ് കണാരന്റെ ആഡംബര വീട് എന്തുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയക്കാരെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ നിരവധി പരിപാടികളാണ് ഈ പാവ ഇത് വെച്ചെൻ്റെ പാട് ചെയ്യണം മാറിയിട്ടില്ല ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയക്കാർ അങ്ങനെ പലതും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് റെനോവേറ്റ് ചെയ്ത ഹൗസാണ് പഴയ വീടുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് പുള്ളി മിമിക്രി കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് വെച്ച വീടാണ് ആ വീടിനൊരു വീടിനോടൊരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ള വീടാണ് അങ്ങനെ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ റെനോവേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ജേട്ടൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അല്ലേ വേറൊരു വസ്തു വാങ്ങിയതായിരുന്നു വീട് വയ്ക്കാനായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് പോലും പിന്നെ ഹരീഷിന് ഏറ്റവും ഐശ്വര്യം വന്നത് ഈ വീട്ടിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ജയേട്ടൻ ഇവിടെ തന്നെ അത് റെനോവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ റെനോവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റെനോവേറ്റ് ചെയ്ത അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു ജയേട്ടൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ടംപറി മിക്സിലെ എന്നാൽ ട്രഡീഷണൽ ചാരുപിടിക്കുള്ള ഒരു നല്ല രസമുള്ള വീട് ചെറിയൊരു വീട് കുഞ്ഞു വീട് അപ്പോൾ അരി അരീഷിൻ്റെ പിന്നെ എന്താ പറയുക അരി അരീഷിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ വീട് കൂടിയാണ് കഷ്ടപ്പാട് ഉള്ള കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വീടാണ് അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ അരീഷിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മാത്രമല്ല അരീഷിൻ്റെ നാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണമെന്നാണ് അരീഷ് ഇഷ്ടം പക്ഷേ അരീഷ് എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നു അവിടെ ചെയ്യാൻ അവിടെ ചെയ്യാൻ നോക്കി അതൊക്കെ കുറച്ച് ദൂരെയാണ് പിന്നെ ഒരു വലിയ വീടിന് വേണ്ടി ഇനി വലിയ ഒരു പുതിയ വീടുണ്ടാക്കുന്ന വലിയ വീടായി കണ്ടു പക്ഷേ ഈ വീടിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വാസ്തുവിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു വാസ്തു അരീഷിന് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് അപ്പൊ ആ വാസ്തു നമ്മളൊരു പൊടി അങ്ങോട്ടൊന്നും മാറിയില്ല ഒരു ഇഞ്ച് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക മില്ലിമീറ്റർ മാറാൻ വാസ്തു ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ആ വാസ്തു ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് യാതൊരു ദോഷവും അരീഷ് ഉണ്ടാവരുത് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ള ഉറച്ച ഒരു വിശ്വാസത്തിന് വരില്ല അപ്പം അത് കാരണം അത് വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പിന്നെ അഞ്ച് കോടിൻ്റെ വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല ഈ അഞ്ച് കോടിൻ്റെ വീട് വാസ്തുവിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലുള്ള വീട് വീട് കണ്ട ഭയങ്കര ലുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം പിന്നെ അത് അതിൻ്റെ ഡിസൈനും ആ ആംബിയൻസും അതൊക്കെയാണ് പ്രധാനം ആ വലിപ്പ ഒരു വലിപ്പ ഒരാളെ അപ്പം വാസ്തു അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലുള്ള വീടിന് നമുക്ക് എത്ര കോടികൾ വിലയിടാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അല്ലേ നമ്മൾ വെക്കുന്ന വീട് എന്തായാലും നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു കൊട്ടാരമാണ് പക്ഷേ ഇത് അഞ്ച് കോടിയൊന്നും വിലയുള്ള വീടല്ല പുള്ളി പിന്നെ മിമിക്രി കളിക്കുന്ന കാലത്ത് മുന്നൂറ് എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് മുന്നൂറ് റുപ്യ മിമിക്രി കളിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വീടാണ് ആ വീടിനോട് എനിക്കൊരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് റെനോവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് തന്നെ റെനോവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ താഴെ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ കാണുന്ന പോർഷൻ കുറെ കുറെ പോർഷൻ അതുകൊണ്ട് പഴയ അടുക്കള മാത്രമേ മാറ്റി അടുക്കള മാത്രമേ മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം അതുപോലെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ബാക്കി മുകളിലത്തെ ഇത് പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
ഇനി നമുക്ക് ഗൃഹനാഥനോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഈ വീട് ഇപ്പോൾ വീട് പണിയുടെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും കൂടെ നിന്ന് ചെയ്യിച്ച ആൾ കൂടിയാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ വീട് പാല് കാച്ചതിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തന്നെ തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പം എവിടെ ഷൂട്ടിൽ പോയാലും ഒരു ദിവസം ഗ്യാപ്പാണെങ്കിൽ നേരെ നേരെ ഇനി തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിലും നാളെ ഷൂട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ അവിടെ രാത്രി പോകുന്നു പിറ്റേന്ന് പുറച്ചേക്ക് രാത്രി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോണേ സ്വഭാവം അപ്പം ഈ വീട് ഇത് ഈ പറമ്പ് എൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ പറമ്പ് അമ്മ മരിച്ചുപോയി അപ്പം അമ്മ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പറമ്പാണ് അപ്പം ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലം അമ്മേൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വീട് വെച്ചത് ആദ്യം അന്ന് ഞാൻ ആകെ വീട് വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ അടുത്തേ ഉള്ളൂ അത് എത്ര കൊല്ലം മുമ്പ് അത് പതിനാല് കൊല്ലം പതിനാല് അവിടെ ഇവിടെയാണ് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് വീട് വെച്ചു കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അന്ന് ഞാൻ മുന്നൂറ് റുപ്പിക്ക് മിമിക്രി കളിക്കുന്നു പെയിന്റിങ്ങിന് പോകുന്നു ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്നു പല പരിപാടിയായിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങളെ പ്രേമ വിവാഹം ഇവിടേക്ക് അപ്പം പിന്നെ ഇവരെ വീട് ഞാനിങ്ങനെ മിമിക്രി കളിച്ച് ഞാൻ അധികം ഇവിടെ സന്ധ്യേന്റെ ചേച്ചി ഇവിടെ സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ് അർത്തിൽ പറമ്പ് സ്കൂളിൽ എന്റെ മോപ്പ ആ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചേച്ചി സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു കലങ്കിന്റെ മോളിൽ ഇരിക്കണ്ട കമ്പനിക്കാരം പറഞ്ഞിരിക്കണ്ട ഇവിടെ ചേച്ചി വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് സ്കൂളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന്റെ ഇവനെ എങ്ങനെ കല്യാണം അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ വിറ്റുപടി വീട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇവർക്ക് സംശയം എനിക്ക് വീട് ഉണ്ടാക്കണ്ടോ പറ്റിച്ചാണ് ഇവിടേക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു അപ്പൊ ഈ വീടിനോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പിന്നെ നമ്മള് ഇവിടെ ശിവവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലാണ് ഈ വീട് നിൽക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ വാസ്തു ഇത് ഇത് മുകളിലേക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് വീടുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റെയർ കേസ് ഒക്കെ അന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോർച്ച് ഞാനൊരു ഓട്ടോ ഇടാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു പോർച്ചാണ് ഈ സിറ്റ് ഔട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ പോർച്ച് ഈ ഏരിയ പോർച്ച് ഇവിടെ ചെറിയൊരു സിറ്റ് ഔട്ട് ഇവിടെ ഒഴിവേണം ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്താണ് ഇത് രണ്ട് ഈ പോർച്ച് ഇതും ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് സെറ്റിലാക്കി അപ്പൊ വലിയ സിറ്റ് ഔട്ടായി അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ അപ്പൊ സിനിമയിലൊക്കെ വന്നപ്പോ ഒന്ന് സെറ്റ് സെറ്റ് ആയപ്പോ എനിക്ക് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് റൂമേ ഉള്ളൂ മുകളിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വാങ്ങി അപ്പൊ അവിടെ ജേട്ടനെ കൊണ്ടുപോകും എനിക്ക് എനിക്ക് ആദ്യം ഈ പഴയ തറവാട് സ്റ്റൈലുള്ള വീട് വൈഫിനും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് പറ്റൊരാള് ചേട്ടനാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വേറെ കുറെ ആൾക്കാർ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഒരു വരച്ചിട്ട് ഒരു തരത്തിലും സെറ്റ് ആവില്ല അത് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ആട്ടോ അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്ന് കയറിയപ്പോ തന്നെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ വാസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വിഷയമുണ്ട് അമ്പലത്തിൻ്റെ പക്ഷെ എവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉഷാറാക്കി ഇരുന്നു പിന്നെ നോക്കാം നമുക്ക് മറ്റേ രണ്ട് സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി വയ്ക്കുക അവിടേക്ക് പ്ലാൻ വരച്ച് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഈ വീട് അവിടെ വെച്ചോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു വീടുണ്ടാക്കാം പിന്നെ അല്ലെ പിന്നെ ഇത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് വാസ്തുവിൻ്റെ ആളെ കൊണ്ടുവന്നു അമ്പലത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് മൊത്തം അളന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക വേറെ ഒരുപാട് നീട്ടി കുറുക്കി ഇതുള്ള പരിപാടികളൊന്നും വേണ്ട വാസ്തു ഒന്നും ഇട്ടുള്ള പരിപാടി വേണ്ട അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഗുണം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ജയേട്ടൻ ഈ വാസ്തു അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് വാസ്തു ഒന്നും നോക്കുന്ന ആളല്ല ജയേട്ടൻ അതിന്റെ ഭംഗിയും അതിന്റെ ഡിസൈനും ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ജയേട്ടൻ ഒരു സ്ഥലത്തിന് എനർജി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വാസ്തുക്കാരൻ വന്നാലും അത് എനർജി ഉണ്ടെന്ന് പറയും അത് അത് ജയേട്ടനൊരു ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ജയേട്ടൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അറിയാലോ ജയേട്ടൻ എന്റെ
അല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചാടയാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത് പുറത്തു നിന്ന് ഈ ഫില്ലറൊക്കെ വരിക്കാശ്ശേരി മനേന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് പുറത്തു നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഭയങ്കര പിന്നെ എന്താണ് എന്താ നമ്മള് നടുമുറ്റം വീടിന്റെ ഒരു ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ബാബാരെ വീട് കോടികൾ മുടക്കി ഹരീഷ് കണാൽ ഞാൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഹരീഷ് കണാലിന്റെ വീട് ചേട്ടനാണല്ലോ വെച്ച് അപ്പൊ അഞ്ച് കോടി എന്നാ പറയുന്നത് ഇതേ വീട് ഞാൻ രണ്ട് കോടി കൊണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു കോടി ചേട്ടൻ ലാഭമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ജേർണ അയച്ചു കൊടുത്ത് ആഡംബര വീട് പിന്നെ കോടികൾ മുടക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ചേട്ടനെ അയച്ചു ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു അതല്ല ചേട്ടാ നിങ്ങളുടെ അക്സാര് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അല്ല ഇൻകണ്ട അക്സാര് വന്നാൽ ഇത് അളന്നു നോക്കുമല്ലോ നോക്കുമ്പോ അറിയാലോ അത് അതിനകത്ത് എത്ര ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ തടിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് ഇത് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും തടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഒറ്റ തടിയിൽ കടഞ്ഞെടുത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ജേട്ടന്റെ ചില കുതന്ത്രങ്ങളാണ് ഇത് ഫെറോ സിമെന്റ് ആണോ ഇത് ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്താണ് ഓ സിമെന്റില് ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കും ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്തതും പിന്നെ ഇതിന്റെ പെയിന്റിംഗ് ആണ് പെയിന്റിംഗ് ആണ് മരമായിട്ട് ഇനി നമ്മള് ഇപ്പൊ ലിവിംഗ് സ്പേസിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ഉഗ്രൻ ലൈറ്റുകളാണ് ഈ മരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു വീട് വെക്കാം സത്യത്തിൽ ഇത് ജേട്ടന്റെ ഫെറോ സിമെന്റിന്റെ പരിപാടിയാണ് ഫെറോ സിമെന്റ് ഫെറോ സിമെന്റ് പ്ലസ് ആ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ പെയിന്ററുടെ ഒരു കഴിവ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ പലകളായിട്ട് പുള്ളി വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ആ പുള്ളിയുടെ പേരെന്താണ് കുട്ടൻ കുട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന പെയിന്റർ ആണ് അത് പെയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗംഭീരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പിന്നെ ഒരു വിഷൽ ബ്രേക്കിന് വേണ്ടിട്ട് ലിവിംഗ് റൂം അവസാനിക്കട്ടെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഒരു ഫീൽ കിട്ടണം അപ്പൊ ലിവിംഗ് റൂമിൽ നിന്ന് ഒരു കിളിവാലം കൊണ്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ സന്ധ്യക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കാണാൻ പറ്റും ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡോർ തുറന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ചുമരാണെങ്കിൽ ഇടിഞ്ഞ് വരണം ഇവിടുന്ന് ഇതിന്റെ ഉള്ള കൂടെ കാണുമ്പോൾ വേറൊരു ഭംഗി അതിനപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇവിടുന്ന് വിഷയം അപ്പൊ ചെറിയ റൂം ആണെങ്കിലും അതിനെ വളരെ മനോഹരമാക്കുന്ന ചില ഒബ്ജക്ടുകൾ അധികം പരിചയം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ജേട്ടന്റെ പഴയ മരത്തിന്റെ ഇവരുടെ ശരിക്കുള്ള പ്രധാന ശില്പികൾ ഇവര് രണ്ടാണോ സന്ധ്യ ഭയങ്കര ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാ ടൈമിലും കാരണം എന്ത് കാര്യം സെലക്ട് ചെയ്യാനും ഡിസ്കഷനും ഒക്കെ സന്ധ്യ ഭയങ്കര ഇങ്ങോട്ട് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീട്ടില് സ്ത്രീകൾ ഇടപെടുമ്പോഴാണ് വീട് ഒന്നും മനോഹരമാണ് ഒക്കെ ഇവരെ ഇഷ്ടത്തിനായോ അല്ലാതെ ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഈ ബ്ലൗസിന്റെ തുണിയാണ് തുണി പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് റുപ്യ അപ്പൊ ഇത് ഇട്ട് നടക്കുന്നത് എന്റെ ഇഷ്ടം എന്ത് വെച്ചാല് ഈ സൈറ്റ് പോയാൽ ചിലപ്പോ ഞാൻ പാരസ് ഇട്ട് കിട്ടാലേ ബംഗാളിന്റെ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ബംഗാളിൽ ഇപ്പൊ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മലയാളി ഒക്കെ വേണ്ടി മലയാളി ബ്ലൗസ് ഇടുന്നത് അപ്പൊ അതേമാതിരി ഇത് എന്റെ ഇഷ്ടം നമ്മളെ വസ്ത്രം പോലെ തന്നെയാണ് വീടിന്റെ ആകും അപ്പൊ ടൈല് ടൈല് ഇവർക്ക് ഇഷ്ടതേ സെൽഫി ഇപ്പൊ ഞാൻ സെൽഫി ആണ് ഈ ടൈലിലെ സെൽഫി മോഡൽ ഞാൻ ഇന്നെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത് പാറ്റേൺ വിരിക്കുന്നതിലും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം ഐഡിയ മാത്രം അങ്ങനെ കൊടുക്കും അവിടെ കമ്പനി വുഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ കമ്പനി ഡിസൈൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇവര് സെലക്ട് ചെയ്യും എന്താ വെച്ചാൽ അത് എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വീട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും അരീഷ് വളരെ അതിനുവേണ്ടി പെയിൻ എടുത്തിട്ട് കാരണം അതിനുവേണ്ടി മെന്നക്കെട്ട് നടക്കും എന്റെ കൂടെ വരും അവിടെ പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് പോകും പണിക്കാരെ കൂടെ നിൽക്കും പണിക്കാരെ കൂടെ ആഘോഷമായിരുന്നു പണിക്കാര് പണി തീരത്ത് ആഗ്രഹിച്ചു ജേട്ടന്റെ
വീട് പണി പണി ഹരീഷിന്റെ നാട്ടിലുള്ള ദാസനും വിജയനും ഗോപാലനും കൃഷ്ണനും ഇവരെല്ലാരും കൂടെ എടുത്തോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്താ നാട്ടുകാരെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പൊ ഫുള്ള് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാരും പിന്നെ അശരിമാരായാലും അങ്ങനെ ഒരു വിധ എല്ലാ പണി അതിൽ പിന്നെ പെയിന്റിങ്ങും അതൊന്നും മണി പിന്നെ മറ്റേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കുട്ടെന്ന് അത് മാത്രം ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടുകാരാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ആഘോഷം ഒരു വൈകുന്നേരം പാട്ട് ഗാനമേള ഭക്ഷണം നേരത്തെ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും സന്ധ്യയാണ് ഈ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ വരാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈനർ ആണോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് സംഗീതം എത്രയോ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാക്കും ഇഷ്ടം ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലിനോടാ ഞങ്ങൾ കൊറേ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഇതിന് ജേട്ടൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ വരപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ഒരു എങ്ങനെയായാലും ഒരു മോഡേൺ സ്റ്റൈലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് ജേട്ട ജേട്ടൻ വന്നു ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ജേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു പെണ്ണെടുത്തിട്ട് അങ്ങ് വരച്ച് വരച്ചപ്പം ഞങ്ങളെ മനസ്സിലെന്താണോ ആ സാധനം വന്നു ഈ ജേട്ടന് പുതിയ പോളി ടെക്നിക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും പഴയ പോളി ടെക്നിക് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ജേട്ടൻ എന്താറിയാ ആശേരിമാർക്ക് ഒരു ബുക്ക് ജേട്ടൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കുകയല്ല കൽപ്പനക്കാർക്ക് ഒരു ബുക്ക് അല്ല ജേട്ടന്റെ പണിക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ അവിടെ ഈ ട്രസ് വർക്ക് ചെയ്തത് സനു എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യന് സനുവിന് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ തന്നെ ഒരു ബുക്കുണ്ട് അതിപ്പോ തീരാറായി ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേജ് ബുക്ക് തീരാറായി അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അത് കൃത്യമായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് എത്ര ഓട് ഇതിനകത്ത് വേണം എത്ര മറ്റേ അടിയിലിടുന്ന പൂവോടില്ലേ അത് എത്ര എണ്ണം വേണം ഇതെല്ലാം കൃത്യമായ കണക്കുണ്ട് ഓരോന്നിനും ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കളർ ഗ്ലാസ്സുകളൊക്കെ എവിടെ ഞാനിപ്പോ ചോദിക്കാൻ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി തൃശൂരൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു നടന്നു കളർ ഗ്ലാസ് കിട്ടാനില്ല അവര് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഒരു മാസം സമയം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കളർ അടിച്ചു തരാം അടിക്കുന്ന ഒരു 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 വർഷത്തിന് ഒന്നര വർഷത്തിന് മേലെ പോകില്ല അത് ഫെയിലായി പോകും അല്ല ഇവിടെ നിന്നാണ് പല സാധനങ്ങളും പിന്നെ ഫെറോസ്മെന്റ് സാധനങ്ങളെല്ലാം ഈ നിങ്ങൾ തൂവാല എന്നല്ലേ പറയുന്നത് തുളിമാനം അത് ഇവിടെ നിന്നാ കൊണ്ടുപോയത് വന്നിട്ട് അല്ല അത് പെയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മരമെല്ലാം ആരും അറിയില്ല ജേട്ടന്റെ ഒരു ഇത് പറയും നമ്മള് മോളില് മഞ്ചാരിയൊക്കെ ഫെറോസ്മെന്റ് അവിടുന്ന് ഏഹ് താഴത്ത് മരം ഏഹ് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല് താഴെ കാണുമ്പോ മോളിലും മരം ഇനി സന്ധ്യയുടെ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കണം പക്ഷെ അത് ഇവിടെയല്ല അത് നമുക്ക് ഡൈനിങ് ഹാൾ ഹാളിൽ ഇരുന്നിട്ട് വിശാലമായിട്ട് കേൾക്കാം ഡൈനിങ് ഹാൾ വേണ്ട മോള് വലിയൊരു ഹാൾ വിശാലമായ ഹാള് ആ അഞ്ച് കോടി രൂപ അഞ്ച് കോടി രൂപ ഹാളിൽ ഒഴിവാക്കിട്ട് 
ശരിക്കും ഇത്രയും വെന്റിലേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിലെ കുറെ ഡോറുകൾ തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല കാറ്റ ഇപ്പൊ തന്നെ വലിയ ചൂട് താഴത്തെ ചൂട് മുകളിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഒരു എനർജി ഭീകരമാണ് ഈ ഹാളിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വലിയൊരു ഹാളാണ് അതിനകത്ത് നല്ല ശരിക്കും ഒരു കൊട്ടാര സദൃശമായ അന്തരീക്ഷമാണ് പക്ഷെ ഇതാരും പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വീതി കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെ കുറവാണ് കാരണം പഴയ വീടിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ മോ ഫ്രണ്ട് എന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കുറ്റം പറഞ്ഞവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇത് അത്രയും ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അത്രയും ഹൈറ്റ് ഇല്ല ആറ് മീറ്റർ ആറ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ആണ് അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ ഇതിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് ഇനി കുറയാണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകൾ പൊതുവെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകുന്ന വീടുകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെലവാക്കുന്ന പണത്തിന്റെ ഇരട്ടി കാണിക്കും അത് അത് കാരണം അത് അത് തന്നെ ഒരു വീടിന്റെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച മെറ്റീരിയലിന്റെ വില ഒന്നും ആർക്കും അറിയില്ല ചില എന്റെ വീടിന് അഞ്ചു കോടി രൂപയും രണ്ടു കോടി രൂപയും ഒന്നര കോടി ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടതരാ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ അത്രയും പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അത്രയും ഏരിയ അത്രയും ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഇതിന് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ വില കൂടിയ സാധനങ്ങളും പിന്നെ മാർക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ അത് വില കൂടി കൊണ്ടു പോകും എല്ലാത്തിനും റേറ്റ് കൂടി കൊണ്ടു കൂടി കൊണ്ടു പിന്നെ കുറെ അയ്പത് ശതമാനം വിടലെടുക്കും ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് നമ്മള് പണിക്കാരെ എല്ലാ കൈകാര്യങ്ങളും ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഞാൻ ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അരീഷ് അരീഷിന്റെ നാട്ടിലെ പണിക്കാരെ പണിയെടുക്കുന്നത് അരീഷ് കൂലി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അരീഷിന് കറക്റ്റ് കണക്കുണ്ടാവും പൈസ എത്ര ചെലവാക്കി മീ വാങ്ങിയത് വരെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എത്ര ഏത് വർഷത്തിൽ ഓട് പഴയ ഓട് കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആ പഴയ ഓടുകളില് പഴയ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നിലെ ഓട് അവിടെ കാർപോർച്ച് കാർപോർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്ന അതായത് കാണാൻ പറ്റും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നിലെ ഓട് കോമൺവെൽത്ത് കമ്പനി ഇവിടെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തോമസ് സ്റ്റീഫൻ കമ്പനിയുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലെ ഓട് കിട്ടി കിണർ വെടുത്ത സമയത്ത് ഇത് നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ച ഓട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് അത് കോമൺവെൽത്ത് അല്ല അത് പിന്നെ നമ്മളെ ബീച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഹോസ്റ്റല് പൊളിക്കുന്നു ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ അരീഷ ബീച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ പൊളിക്കുന്നുണ്ട് പോയൊക്കെ കുറെ ഓടുണ്ട് അത് ഡബിൾ കാഡിയ സിംഗിൾ അത് ഒരട്ടപ്പാത്തി നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചത് ഒറ്റപ്പാത്തി ഇത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഈ പറമ്പിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് പഴയ ഓട് കഴുകിന് കുറെ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ പണി നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇവര് തലക്കെന്തോ തകർന്നു പഴയ ഓട് കൊണ്ടുവന്ന് കരി പിടിച്ച ഓട് മിഷൻ വെച്ച് കഴുകിന് കഴുകുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ട്രസ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി എന്തായി വരും എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയല്ല കാരണം ചേട്ടൻ അതിന് പറഞ്ഞത് ആദ്യം നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കൂൾ മാതിരി ഉണ്ടാവും ആൾക്കാർക്ക് സ്കൂൾ അത് കാരണം പിന്നെ സൺഷൈഡ് ഒന്നും ഒരു പരിപാടിയില്ലല്ലോ നേരെ ജനലും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്കൂൾ പോലെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആയി വന്ന് ഇപ്പം ആരും വന്നാലും ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് ഇതിലെ പോകുന്നൊരു ചില സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടപ്പറി വീടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകുള്ളൂ അത് വണ്ടി നിർത്തി ഒന്നും ഉള്ളു കയറി നോക്കട്ടെ കാണട്ടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ പണിക്കാരെ പിരിച്ചു വിടുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എല്ലാരും മൊബൈലിൽ ഈ വീട് സ്റ്റാറ്റസും ഇതിന്റെ വീഡിയോ അങ്ങനെയാണ് ഇത് കോടികളെ അതെ അല്ല അത് എഴുതിയവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തോന്നും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു കെറ്റിലും മട്ടിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ കളർ ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ്സുകളിലൂടെയൊക്കെ ലൈറ്റുകളൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് നൈറ്റിലാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഭംഗി അപ്പോൾ ആ നൈറ്റിൽ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് ഒരാൾ ഇതിനെ അസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും തോന്നി അതിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് പൈസ കൊണ്ട് അത്രയും പേര് കിട
ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് മുഴുവൻ കണക്കെഴുതാൻ പറയും എന്തൊക്കെ വീടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ മുഴുവൻ കണക്കെഴുതാൻ പറയും അല്ല ഇത് ഒരു ബുക്ക് അല്ല ഇത് ലാസ്റ്റിലേക്കുള്ള ബുക്ക് ഇത് ലാസ്റ്റിലേക്കുള്ളു ബുക്ക് വേറെ ഇതിന്റെ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മണിയേട്ടൻ കൂലി ലെനീഷ് കൂലി മണിയേട്ടൻ കൂലി പിന്നെ മദ്യം പിന്നെ വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് വണ്ടി വക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡീസൽ അടിച്ചത് അയ്യായിരം ഓട് പണിക്കാർ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് മനോജ് കുട്ടൻ രണ്ടായിരം മദ്യ അന്യൂറ് പണിക്കാര് ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെയാണ് പണിയെടുക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ഇവര് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പം ഏഴ് മണിക്ക് വന്നാല് നാല് മണിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തേക്കാനൊക്കെ ചെറിയ കഷ്ണം ചെല്ലുന്നത് ആ കഷ്ണം അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ചെയ്തോട് പോകും പിറ്റേന്ന് അത് തേക്കും അപ്പൊ ഇവരത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവർക്ക് വൈകുന്നേരം ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ഒരു സന്തോഷിപ്പിക്കുക ഒരു മദ്യമായി കൊടുക്കുക ബോക്സ് ഒക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇവരെന്താ വെച്ചാല് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ പറമ്പില് ചോറും കറിയും ഉണ്ടാകും ഏഹ് ഒരു മീൻ കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറിയോ ഒന്നാ ഒരുമിച്ച് ഒരു കറി ചോറും കറി രാവിലെ ചോറുന്നു പത്ത് മണിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറുന്നു രാത്രി ചോറുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഒരു പണിയെടുക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റിലെ താമസം എങ്ങനെ ഇവിടെ കളിക്കുന്ന തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം ഓടി കളിക്കുന്ന ഇഷ്ടം അതിന്റെ ഒരു സുഖം വേറെ തന്നെയാണ് അതിന് എന്ത് ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയി എന്നാലും ഞാനൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ ദുബായിൽ അവിടെ പോയിട്ട് രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ എത്തി ഇതിനകത്ത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമോഷണൽ അല്ല ഇമോഷണൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം ഈ കല്യാണം കഴിച്ചു ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഈ ആ സമയത്തൊക്കെ അച്ഛൻ ഉണ്ട് അച്ഛനുള്ള സമയത്ത് അച്ഛൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അന്നൊന്നായി ഞാൻ ഞാൻ ചെറിയ പരിപാടി മുന്നൂറ് രൂപ നാനൂറ് രൂപ മിക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയം പിന്നെ എനിക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കാനാണ് പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഞാൻ സപ്തമശ്രീ തസ്കരാന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഉത്സാഹ കമ്മിറ്റി അച്ഛൻ മോനെ ആറ് 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 മാസമായിട്ടാണ് അച്ഛനെ കൊണ്ട് കാണിച്ച് അന്ന് സിനിമയിൽ ഒന്നും ഒന്നും ആയില്ല ജസ്റ്റ് വന്ന ആ സമയം പിന്നെ സപ്തമശ്രീ തസ്കരാന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്താണ് അച്ഛൻ മരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ അന്ന് മുടിക്കോടെ എന്നാണ് അന്ന് അച്ഛൻ മരിക്കുന്നത് അപ്പം അന്നൊന്നും നോക്കി അച്ഛന് നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാനോ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒന്നും പറ്റാത്തൊരു ഇതിനകത്ത് ഒരു സിനിമയിലൊക്കെ വന്ന് ഇതിനൊക്കെ ആയ സമയത്ത് അമ്മ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒമ്പത് വയസ്സ് ഒമ്പത് വയസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് അമ്മ വയസ്സു പിന്നെ അച്ഛൻ പിന്നെപ്പടുത്ത് ആറേ വെള്ളമായിരുന്നു അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയ സമയത്ത് അവർക്കൊന്നും വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റിയില്ല അതൊരു പ്രശ്നമാണ് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അല്ലേ ഏത് സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പല ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെയിന്റിങ്ങിന്റെ ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മിമിക്രിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഏത് മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നാട്ടുകാരാണോ കൂട്ടുകാരാണോ കൂടുതൽ നാട്ടുകാരാണ് കൂടുതൽ ആണല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീൽഡ് പെയിന്റിംഗ് ആണ് അന്ന് ആ പെയിന്റിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ചെന്നപ്പോ തന്നെ നല്ല കൂലി കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ കുറെ കൽപ്പണി പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്ക് പിന്നെ അതേപോലെ കോൺക്രീറ്റിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ പരിപാടിക്കും പോയിട്ട് പിന്നെ ഓഫ്സെറ്റ് പ്രിന്റിംഗ് പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ബ്രോക്കർ ഓഫീസില് പിന്നെ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ ബ്രോക്കർ ഓഫീസിൽ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് കാരണം എനിക്ക് ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പം തലേ ദിവസം പ്രോഗ്രാമിന് പോകും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ബ്രോക്കർ ഓഫീസ് പോയാൽ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കിടന്നു നോക്കിപ്പോ അങ്ങനെ അവിടെ പിടിച്ച് കൊടുത്താക്കി അങ്ങനെ ഒരുവിധം പണിക്കൊക്കെ പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീൽഡ് പെയിന്റിങ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ലീവാക്കാം നാളെ എന്താ അവരുടെ 
ശലഭമി <laughs> 